Ja, Annika Lagerhjälm. Kan man säga att den ökande utbrändheten ändå på något sätt har att göra med arbetslivet? Kan det vara på det viset? Nej, det kan det inte. Det där är en massmedial myt. Att arbete skulle leda till utbrändhet. Det finns absolut ingen sådan koppling. Varken för eller senare. Snarare tvärtom. Enligt mina studier är det en merit att ha varit utbränd. En stjärna i kanten. Ja, så var, jag har varför det. Därför att du visar att du har varit i hetluften. Där det bränner till. Mitt i smält härden så att säga. Och det visar också vad du faktiskt är beredd att offra för din arbetsgivare. Nämligen dig själv. Varken förr eller senare. Enligt mina studier är den sortens människor oerhört eftersökta idag. Alltså dedicerade individer med en hundraprocentig lojalitet mot sitt företag. Det har man ögonen på i näringslivet. Det premieras. Ja, så. Idag finns till exempel ingen möjlighet att bli chef på mellannivå utan att ha varit ordentligt utbränd, åtminstone en gång. Själv var jag utbränd Förra våren och sommaren. Och det var förmodligen den lyckligaste perioden i mitt liv. Jag, jag gick som ett lik genom livet och kände att nu, nu har jag en chefsposition på gång. Bara jag kan odla och maximera min utbrändhet. Och det kunde jag. Det var är ju oerhört stimulerande. Och talar vi sen styrelse eller verkställande direktör då krävs fyra, fem utbrändheter minst. Titta på PG, Gyllenhammar. För några år sedan en ganska utbränd industrimagnat trött på allt och alla. Vad är han idag? Top of the Pops i London. Varken förr eller senare. Enligt mina studier är det där kopplingen ligger. För övrigt använder inte vi begreppet utbränd längre. Vi kallar det för att man är kravmärkt. Och det är snarare en kvalitetsbeteckning. Nu händer det någonting med henne där.